島木正でございますさあ今日もですね楽しくカメラのお話をしていきたいところなんですけども、えー、今日はですねやってしまいましたぎっくり腰でございますはいえー、私ですね普段ですね整骨院で院長をもう11年ぐらいやっておりますえー、この世界に入ったらからですねもう中高校の3年からこの鉄鋼杉の業界に入っていますので、えー、もう20年近く、えー、この仕事をやっております、えー、そんな中で、ね、その経験があるですね今日ですねこのビッグイゴシの直し方ちょっとやっていきたいと思いますはい特にですねこの僕のこのチャンネルですねまあカメラ関係のことがを多く話していまして結構あのー、カメラマンの方とかクリエイターの方なんかはギッグ用紙なんていう方めっちゃ多いと思いますなので今日ねそのギッグ用紙の直し方あーお伝えしていこうと思います、えー、それでは行ってみましょう、はい、というわけでですね今僕の状態をねまずね整理していきたいと思います今僕立つ姿勢がこれですはいはい、横から見ますとこんな感じですはいもう背中曲がっちゃって腰伸びませんはいで左の肩が上がっちゃってますねこれねで主な痛みは左の腰ですはいまあ右利きの人はね基本的に左の腰痛めるんですよで状態見るときにまず立った状態で、えー、どっちかの足上げてください、はい、今右足上がります左足あありませんはい、これねこれ一番重要な指標でございますのでこれ今日はここをですね中心にやっていくと基本的には陸越しの原因を全て網羅できますので、はいえー、先,先ほどですね見たところが足を上げない上がらないところがですね、えー、大腰筋といいまして、えー、こんな感じの筋肉でございます、えー、と基本的にはあ、まあ、体幹とかインナーマッスル大きな腰の筋肉と書いて大腰筋これがまあ基本的には腰椎の横斜め前ぐらいからついてましてずっと骨盤の中を通ってますのでこれねかなりですね腰の状態にかなり左右されますのでここをやっていきますと結構治る率は高いので、えー、早速ですねこれをですね、えー、施術セリフ施術やっていきたいと思います、はい、まずですねよいしょあいててててベッドに横になっていただいてよいしょはい、えー、まず痛い方の膝立てますはい膝を立ててちょっとこっちちょっと右に体を倒してちょっとこの辺がね浮くような感じ拳1個入らんか入れないくらいこのぐらい上げてあげますといい位置から倒れますそしてもうこのまあえっ、ー、とね骨盤の一番出っ張っているこれ,これ上前腸骨曲って言うんですけどもここここを指標としてちょっと指2本か3本ぐらい内側はいここから指をこの、まあ、もう鼠径じん帯ってあるんですねこの硬いじん帯あるんですけどもここをちょっと上にうんこの上前上骨曲っていう骨盤のこの出っ張りからちょっと指2、3本中入ったところここに大腰筋取ってますのでここに指をグイッて入れてくださいおおはいこうねこうこうこうこうこうやって入れてあげるんですよねはいでグッて入れてあげて硬くなってる場所があるのでそれをですね、そのまま持続してください。僕今これ押してるとですね、背中の方まで響いてるんですよ。まあ、やるのはね、これだけです。他にもいろいろですね、えー、と副材神経とかですね、やるとこはいっぱいあるんですけども、まあ、基本的にこの代用金を。ぐっと押し込んで止めてあげれば OK です。一応ね、大腿神経っていうですね、腰、腰椎から出てくるですね、神経もですね、この大腰筋のところを通ってますので、この大腿神経も一緒にフィルズができますので
おー入ったあーいってーあーおおいいね抜けたねちょっとねはい今ですね本当このお腹のちょっとしたのこのダイヤ筋を左側やっただけなんですけどもいきますよはいヒュッとはい上がりますはい左足上がりませんはいはい、はい、えー、立っている線もですねほら腰も少しの少し伸びていきますねはい、左の肩の上がりも減ってきてますのでこれもうちょっと入念にここを多めにやってあげるとスッともっと入りますので、はい、このね大腰筋だけ覚えていただけると、まあ、特にですね、まあ、デスクワークとか、まあ、クリエイターの方なんかはやっぱりデスク作業めちゃくちゃ多いと思いますので基本的にこのね大腰筋が皆さん硬くなると思ってくださいあのー基本的にセルフでやるときは、ここを中心にやってあげると、まあ大抵のものは取れると思ってください。ここね、ここの。普通の骨盤の一番出っ張ってる部分のちょっと内側。ここに大腰筋取ってますので、ここをもうグリグリグリやりや、グリグリやってもいいし、今みたくぐーっと押し込んで止めてあげる。とか、あとなんかさ、こういった、100均とかで売ってるですね、こういった、<笑>こういった100均とかで売ってるこういう 0.5g ぐらいのね鉄アレとかあるとめちゃくちゃ押しやすいですよちょっと待ってくださいね例えばここをこういった鉄アレとかでこう当ててあげてでグッて押し込むと結構奥まで入れるのでああいいこの鉄アレのやり方はね結構おすすめですのでああくるいいてー僕なんかは普段やっぱり押し慣れてるので押し方が力が入りやすいですけどもあのー、や,っいやったことない方なんかこういった鉄アレとかを。0.5g とかまあ重いのでもいいですよね 5kg とかあればもっといいと思いますおおあーあーあああ<笑>今ねこの鉄アレイを使ってやったらですねもっといいですよねほらおお入ってるいいですねこの左の足の上がりもいいのでうんまだちょっと感覚残るけどもまあさっきよりだいぶいいですよね、うんはい、というわけで今日はですね、えー、ギックイゴーシの直し方やっていきました、えー、僕もですね、まあ、こういう仕事をしてるんですけどもやっぱり僕自身ですねやっぱりえー、っとギックイゴーシになってしまうことは結構ありますね年に1回ぐらいあります、えー、僕の場合ですねまああのー、おー膝前十字靭帯断裂で、えー、と手術してますで、えー、とあ足首も、えー、と脱臼骨折をしてまして、えー、とそれも、えー、と手術してますそして右肩これも脱臼してましてそれも、えー、手術したりとかっていうふうにもう手術しただけで結構体ボロボロなんですよでそれでやっぱり1日で、ね、やっぱり10時間ぐらい仕事してますとやっぱ疲れたまってくるのでたまにこうやって痛めてしまうことがあるんですけどもまあそこは自分でね直せますのではい僕にとってはねまあいい勉強ですよねまあ自分が教材になるのでねはいということでまあまあカメラ関係のね人なんかも結構ねやっぱ1日立ちっぱなしプラス1日デスクで編集しっぱなしっていうことが多いと思いますのでぜひ参考にしていただけるといいかなと思いますはいそれではですね皆さんも良いカメラライフを送っていきましょうこの動画が参考になる皆さんチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますそれではまた次回の動画でお会いいたしましょう次回はカメラのお話をしていきたいと思いますまた